Всем привет! Это студия живописи Oxylite Art. Меня зовут Светлана. И сегодня я пишу маслом цветы сакуры. Холст выбрала 50 на 70. Предварительно нанесла рисунок карандашом. Начинаю с самых темных участков лепестков на цветке. Мешал ультрамарин, краплак розовый прочный, белила с большим количеством разбавителя. Краска должна получиться жидкой. Наношу тонким слоем. В этот же замес добавляю больше красного и белил и прохожусь по светлым участкам лепестков. Растушевываю границы между фиолетом и розовым сухой кистью. После растушевки кисть тщательно вытираю, чтобы убрать лишнюю краску. Смесью марса коричневого, ультрамарина и карплака розового прочного прохожусь по сердцевине цветка. Краска жидкая. Обогащаю лепестки разнообразными оттенками, чтобы цветок смотрелся более живописно. Опять делаю растушевку сухой кистью. Тонкой кистью затемняю промежутки между лепестками. Рисую тычинки коричнево-рыжего цвета.
Прокрашиваю фон вокруг цветка. Использую ту же краску, что и для сердцевины цветка, а также персиковый, оранжевый, сиреневый цвета. Перехожу на следующий цветок. Он более светлый, так как на него попадает больше солнечного света. Использую персиковые, оранжевые, лососевые цвета для светлых участков и фиолетово-голубые для теневых. Стараюсь вносить больше разнообразных оттенков, чтобы цветы выглядели живописнее. Растушевываю сухой щетиной.
На самых светлых участках добавляю больше белил в персиковый замес. Вокруг сердцевины прохожусь кадмием оранжевым и рисую тычинки. Где-то они оранжевые, а где-то светло-розовые. Прорисовав цветы, прохожусь по фону вокруг них. Фон уже не такой темный. Добавляю больше оранжевого персиковых оттенков для создания иллюзии, что на заднем плане еще много цветов. Прохожусь мастихином, чтобы растушевать границы перехода от одного цвета к другому.
Перехожу к следующему цветку. Делаю его совсем теплым, без фиолетовых оттенков. Теневые участки красно-коричневого оттенка, а светлые участки персиковый замес плюс белила.
Поверх темно-коричневого центра у цветка прохожусь кадмием оранжевым. Тычинки оранжево-желтые. Прописываю остальные цветы, внося тень, свет и делаю плавную растушевку между оттенками. Размер кисти меняется в зависимости от размера зоны, которую нужно закрасить. Для больших площадей использую большую кисть, для маленьких – маленькую. Растушевку всегда делаю сухой щетиной, каждый раз ее тщательно вытираю.
Высветляю лепестки постепенно, чтобы не перебелить.
Вокруг фиолетово-коричневого сердцевины цветка наношу кадмий оранжевый и растушевываю сухой щетины. Голубовато-фиолетовым цветом показываю толщинку нижнего лепестка. Прописываю тычинки. Часть из них оранжевая, другая часть светло-розовая. Добавляю кадмий желтый средний в места, где на тычинку попадает солнце. Прописываю фон. Использую фиолетово-коричневые, оранжевые, сиреневые оттенки. Создаю ощущение цветовыми пятнами, что на заднем плане есть и другие цветы, но они не в фокусе, поэтому размыты. Контраста в них нет.
Прописываю фон вокруг бутона и перехожу к еще одному цветку. Левая часть его видна хорошо и контрастно, а правая размыта, смывается с фоном. Цветок самый светлый, так как полностью развернут к солнцу. Чтобы отделить один цветок от другого, вокруг лепестков прохожусь более темным цветом, создавая контраст. Перехожу к прописанию бутона. Сначала прохожусь коричнево-красным цветом. А также прописываю свернутые лепестки. Они немного отличаются друг от друга оттенками. С правой стороны бутон светлее, так как справа источник света, левая его часть в тени.
Опять перехожу к фону и делаю намеки на множество цветов вдали. Очертания размыты. Остался последний цветок. Он полностью в тени, поэтому весь фиолетовый. Делаю намеки на веточки коричневым цветом. Проставляю голубоватые рефлексы на лепестках. Сердцевина не такая яркая, тычинки темные.
Добавляю тычинки в самый светлый цветок. Вот и все. Картина готова. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал Oxy Light Art. Всем добра!